ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீஸ் கேலரி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி பண்டிகைக்கு பண்ணக்கூடிய வெள்ளச்சீடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போது வெள்ளச்சீடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வெள்ளச்சீடை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் அரிசி மாவு அரை கப் வெல்லம் உளுந்து மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி கால் டீ சீடை பொறிக்கிறதுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க அடுப்பில் வானாய் வச்சுட்டு இதில் அரிசி மாவையும் இது கூட உளுந்த மாவையும் சேர்த்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் கலர் மாறாமல் வறுத்துக்கோங்க சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க கலர் மாறாமல் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வறுத்த உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க மாவை நல்லா சளித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ சளிச்சு எடுத்திருக்க மாவை திரும்ப அடுப்பு சிம்லே வச்சுட்டு வறுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மாவு செவந்துராம அடுப்பு சிம்மில் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப இதை சளித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க வானாயில் அரை கப் வெள்ளத்தை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க நிறையா தண்ணி விட்டுற வேண்டாம் இதுக்கு பாக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க வெள்ளத்தில் கொஞ்சம் நெய்யை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வெள்ளம் கொதிக்கும் போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் கொதித்த உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு அகண்ட பாத்திரத்தில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவையும் உளுந்த மாவையும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி அரை டீஸ்பூன் அளவு நெய் நெய் இல்லைன்னா நீங்கள் வெண்ணெயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொதிக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெள்ளம் அதை வடிகட்டி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மாவு கரெக்டான பதத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கலந்துக்கோங்க அதே மாதிரி வெள்ளமும் ஜாஸ்தி சேர்த்துற வேண்டாம் வெள்ளம் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்கன்னா எண்ணெயில் போட்ட உடனே 
எண்ணெயில் அப்படியே கரைஞ்சிரும் அதனால் இந்த மாதிரி கரெக்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க முதல்ல இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ரெண்டு சீப்பி மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கிருஷ்ண ஜெயந்தின்றது குட்டி கிருஷ்ணர் தவழ்கிற கிருஷ்ணருக்கு தான் பண்ணுறது அதனால் வீட்டில் தவழ்கிற வயசில் குழந்தை இருந்ததுன்னா இதை நீங்கள் பொறிச்சு கொடுக்கலாம் இது ஆல்ரெடி ரெண்டு வாட்டி நம்ம வறுத்து பண்ணுறதுனால இது கூட வெள்ளம் தான் சேர்த்துருக்கோம் வெள்ளம் வந்து உடம்புக்கு நல்லது தான் அதனால் நீங்கள் இதை பொறிச்சு குழந்தைக்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அது வாயில் வச்சு கரைச்சி சாப்பிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் உருண்டையாக இருக்கிறத கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தை மூழ்கிட்டா கஷ்டம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இந்த மாதிரி சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் உருட்டிட்டு மீதியமாக உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க வெள்ளை செடியக்கு ஆற வைக்கணுன்ற இல்லை இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துட்டு எல்லாமே உருட்டின உடனே அடுப்பில் கடாயில் எண்ணெய் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு போட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேஷ் பேஷாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு முதல்ல இல்லை சீப்பியை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுப்பை நல்லா சிம்பில் வச்சு பொறிச்சுக்கோங்க எண்ணெயை ரொம்ப சூடாக இருக்க வேண்டாம் இல்லைனா மேலே நல்லா ப்ரௌன் ஆகிட்டு உள்ளே வேகாது வெள்ளச்சீடை நல்லா பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு அது வெந்துதுன்னா அப்படியே மேலே எழுந்து வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆன உடனே ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரவுண்டாக உருட்டி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா பொன்னிறமாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லா சைடும் ஈவனாக வேக விட்டுக்கோங்க லைட்டாக மேலே எண்ணெய் தெளிச்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா எல்லா சைடும் ஈவனாக ப்ரௌன் ஆகி உள்ள நல்லா வெந்த உடனே இப்போ மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே போல மீதி உருட்டி வச்சிருக்க மாவையும் பொறுமையாக எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எண்ணெயில் சீடையை போடும்போது ரொம்ப பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு பேட்ச்சில் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்துக்கு மேலே போட வேண்டாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அரிசி மாத ரெண்டு வாட்டி வறுத்து சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சீடை வெடிக்காமல் வரும் வெள்ளத்தையும் ஒரு கப்புக்கு அரை கப் வெள்ளம் போதுமானது அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா எண்ணெயில் சீடையை போட்ட உடனே சீடை கரைஞ்சி பிரிஞ்சு வந்துடும் சீடையை உருட்டும் போதே மாவை நல்லா டைட்டாக உருட்டிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அது வெடிக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வெள்ளை சீடையில் கொஞ்சம் கிராக் வரதா செய்யும் இந்த மாதிரி கிராக் இருக்கும் மேலே பார்க்க நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா சீடை பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் அரைச்ச அரிசி மாவு உளுந்து மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கடையில் வாங்கின அரிசி மாவாக இருந்தாலும் இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீடை வெடிக்காமல் வரும் அதே மாதிரி இது கூட நீங்கள் வெள்ளை எல்லையும் தேங்காவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளை எல்லையும் தேங்காவையும் மறக்காமல் வறுத்துட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் முன்னே எப்பவும் போல் நம்ம வழக்கப்படி மஞ்சள் பிள்ளையார பிடிச்சி வச்சுட்டு ஆரம்பிங்க சீடை கண்டிப்பாக வெடிக்காமல் நல்லபடியாக வரும் இந்த வெள்ளை சீடையை கண்டிப்பாக இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரெசிபி பற்றின கமெண்ட்ஸாக மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபீட் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் வேறு ஒரு ரெசிப்பியோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்